Hanımefendiler, beyefendiler, Zelina ile Gıdı Gıdı'ya hoş geldiniz. Ben Zelina Tekeş. İlk konuğumuz Sülbiye Heper. Sülbiye'cim hoş geldin. Merhaba Zelina'cığım, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim canım, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Hayırlı olsun programınız. Çok heyecanlıyım ben de. İlk program, ilk konuk. Ben de oldukça heyecanlıyım. Hemen kurtar, hemen kurtar, <gülüyor> hemen kurtar bizi şu Nasıl an. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? <gülüyor> i̇yi, iyi, güzel yolunda. Sağlığımız yerinde. Ee, bir şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz. Biliyorsunuz zaten bir iki çocuklu bir anne olarak hep kıpırıyorum ben. Öyle güzel haberler sizde. Biz de çalışıyoruz, ne yapalım? Elif ne yapıyor? Elif iyi. Buraya geldiğim <gülüyor> duysaydı eğer koşa koşa da gelecekti ama bu kez söyleydim tabii. Hande ee, ne yapıyor? İyi. İyiler, sağlıklılar, e, okuldalar. E, güzel. Kışı atlatıyoruz. Şükür. Bulgaristan doğumluymuşsun. Uzun süredir Aydın'da yaşıyorsun. Evet, aynen öyle. E, biz 89-90 Turgut Özal dönemi Bulgaristan göçmenlerindeniz. Direkt Aydın'a geldik. Ben 5 yaşında olduğum için ve zaten burada büyüdüğüm için hani çok da bir şey değişmedi. O yüzden ben Aydınlıyım diyorum. Egeli diyorum. Egeliyim diyorum hatta. Burada, buranın kültürüyle büyüdüm. Aydın'ı seviyor he. falan şeyler yapasım gelmedi. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada çok güzel Ege şivesi yapıyor. Ha teşekkür ederim. İşte utandığım hangi beni. Öyle şeyler yedimem ki ben. <gülüyor> Hiç şivini yedimem biliyor musun gülüm? Falan deyip dedikoduya başlamışım ben şimdi yerdirerek. Asıl ee... e, dizimiz. Ege'nin dediği, Ege'nin dediği evet. aynen. O nasıl? Orada avukatımız tabi İstanbul Türkçesiyle ama Aa, teşekkür normalde ederim. teşekkür edip duran şivesi. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Evet. Göçmen şivesi. O da tabi ister istemez yani şey gibi aslında yine Türkçe Rumca. konuşuyoruz Aa, ama e, hani nasıl burada İç Anadolu'da Ege'de Karadeniz'de farklıysa e, bir illa şive varsa bizde de öyle oluyor. Ee, konuşmalar bir tık kayıyor ya. Ne abesin, iyi misin, nasılsınız? Mara nereye gidiyorsun, oraya gelsen toprak koyacaksın, gidiyorsun, gelmesin diye böyle biraz Trakya ile karışıklı bir aksan var. Evet, şey yapmayı seviyorum. Ee, ne yapıyorsun kardeş? Doğrularda da <gülüyor> çay çak mı? <gülüyor> bir şey mi diyin falan? Ha, duydak onu, onu yapıyorduk değil mi fotoğrafımıza? Bir şey mi diyin? Azıcık mahfiyata üzgün değil mi musun falan diyor. <gülüyor> Ay heyecan da yapamıyorum. Aslında performansım daha iyiydi. Kesinlikle. Bunu e, birazdan bir daha tekrarlayacağım. <gülüyor> Bu şey çok güzeldi ama. Rum şivesi bizim yaptığımız. Ha, Orada Eleni'ydi değil evet, mi? Evet, evet, evet, evet. Evet, çok tatlı, çok güzel, çok ta- sevdiğim bir e, karakter oldu. E, tamamlayamadık ama umarım evet. tamamlarız. E, biliyorsun işte deprem oldu, evet. farklı e, şeyler yaşandı. Ülkemiz büyük bir sıkıntı atlattı. Dilerim ki... Ee, biter, yaraları sarılır, çok zor İnşallah. ama o yüzden e, evet çok keyifliydi o projede e, bir replik hatırlamaya çalışayım hatta bak terbiyesizlere falan diyordun ya ha annesine havadis evet. götürüyordu doğru doğru <gülüyor> anneciğim anneciğim aha a, sokakta neler olmuş biliyor musun e, ne diyordu kuzum. biliyor musun kuzum Lena Production'da bir şey yapamıyorum. Kitlendik şu an yani. Dadı dadıcığımla şeye gitti bu konu. <gülüyor> Allah kahretmesin. Işığı açıyordun ya yataktan zıplayıp. Hmm, evet. Senin de mi gönlün düştü? Hatırla. Senin de mi gönlün düştü kuzum? Hiç merak etme hallederiz. Üzülme sen. Evet. Şimdi oldu. Yapacağız. Allah'ım. O da seni sevecek. İsterse bir yolunu bulacak. O hendre endaksi. Böyle bir şeydi. <gülüyor> Tabii ben senin kadar Hakikaten yapamadım. bayağı zaman olmuş ya. Bayağı Unuttum oldu. yalnız. Birkaç böyle bir okuma çalışma yapmak lazım. Aynen. Tabii İngilizcen de var. Ah, it's alright. <gülüyor> I am okay. I'm fine. I'm okay. Ya <gülüyor> little little and the middle classic gel Cemilmaz'ı kulaktan çınlatalım ki ne haddimizde duyar görür bir şey olur. Saygısızlık olmasın. Biraz bayağı böyle kaybolmayacak, aç kalmayacak. Böyle tipik e, Biraz Türkçe, biraz İngilizce esprilerime yetecek kadar biliyor bebeğim. Abi de şey var. 
e, Rusça. Ya yani Rusça değil yani sanki Hı-hı. hani bir Rus'un Türkçe konuşması evet. vardı doğru. O nasıldı? Ee, ben su seviyor ama istemiyor çok gelecek istemem ama hayır bu elini yakaydı ay bütün şaka kapatın şunu ya Sen Allah kahretsin <gülüyor> ha onu diyeceğim de ayıp olacak diye demedim nasıl konuşuyordun en çok nasıl doğru ha dobro şu dobar veçer çetri pet çet evet şu an bütün şiveler birbirine girdi ah sen de biliyorsun değil mi nice it devam şey nice it falan filan evet o kadar değil ee, aslında öğrenmeyi de çok isterdim. Uh-huh. Yaşadığımız için annem biliyordu ama keşke öğretseymiş, biz öğretmedi. İşte ne haber, nasılsın, iyi misin? Ee, el atuka, kaksi kazbaş, öyle yani sadece uh-huh. birkaç bir şey nasılsın, iyi misin? Adını Kakusi sormayı herkes bilirim. herkes de aynı herhalde bütün Balkanlarda. Kakusi. Hemen hemen, evet. Uh-huh. Aynen öyle. Yeşilçam konuşması. Ha evet işte bütün konuşma oraya kaydı çünkü ben en son onu yapmıştım o yüzden. Seda Sayan. Öyle oldu. Ha Seda Sayan. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. <gülüyor> Fanımla geldim. <gülüyor> Çok alkışla beni. Evet. Sığmadı arkadaşlar. Çoğu da dışarıda takipçilerim. <gülüyor> dermişim şey yalan. Öyle bir şey yok. <gülüyor> ya, keşke olsa ama. Hayır da dememe falan dermişim. Ee, evet Seda Sayan. Ee, ne yapacaktım? Ha, e, Yeşilçam'ı çok seviyorum. Bir de onu yapayım. Hatta küçük bir tanesini sayfamda yayınlamıştım. Dardır dardır dardır dardır. Ne sen tane evlen ben bize var dedim kalktı ya. Yani izin vermiyor. Kayın, kayın pederim her kulakları çınarı. Ben anda herhalde. Ah pederimle konuşup ilk bana da biliyorum musunuz? Hah falan diye bir üzüntüyle bunu kapatalım. Çok hızlı ve kısa oldu. Neyse. Artık başka taklitler yapar onları güleriz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim şimdi bilemedim ya. İlk programı, ilk kurbanı ve ilk heyecanlısı olarak ben bunu saymıyorum. Bir daha çekeceğiz. Bunu bir daha çekeceğiz. <gülüyor> ee, şimdi Söyleyeyim. Ege'nin dibi diye bir dizi çektik biliyorsunuz. Yayınladık. Orada Sülviyeciğim avukatımızdı. Çok ciddi bir avukat. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu arada gerçekten e, çok güzeldi. Hani bizim dizimiz diye söylemiyorum ama evet. hani durum komedisi içeriyordu. E, yerel yöresel bir ailenin kendi içinde olan çatışmaları işte ne bileyim komik anları e, bazen de duygusal anları işlenmişti. Herkes ailecek izlenebilecek bir kitleye de hitap etmişti. Elinize emeğimize <gülüyor> sağlık diyorum ben. Evet. Dilerim de izleyicisi bol olur. Bence çok güzeldi, çok keyifliydi. Ee, siz de çok iyiydiniz. Bize çok iyi ağırladınız. O yüzden teşekkür ederim. İnşallah yeni diziler, yeni programlarınız e, tekrarlanır. Çok teşekkür ederiz. Sen de çok iyiydin gerçekten. Ya, teşekkür ederim. Avukatlık zaten benim hayalim ve çok güzel yaptın bence Ay, bunu. Teşekkür ederim. Çok yakıştı sana. Daha, daha hazırlanabilirdik. İlla ki her şeyin dahası vardır ama beğendiğinizi, kafadaki bence hitap ettiğinizi sevindim. Bence avukat gibiydin. Çok gazmetsin ama şimdi ben burada avukat olarak geldim. Vekili gelsin. Bayağı da avukat hanım falan diyorlardı setten. Ya evet o da ilginç. Dışında. Aslında e, ilk deneyimim oldu benim hmm. de bu şekilde. Ama evet gerçekten öyle de bir adım kaldı yani. Bir avukat hanım, avukat hanım şeklinde. İzleyin. Görün bakalım bir avukat hanımı. Yorumları aşağı yazın falan yapar mıyız yine? Acaba bu kız avukat. İnanmadım avukat değil. Yani o yüzden e, güzeldi. Gerçekten teşekkür ederim. İnşallah bir dahakine öğretmen falan yazarsınız bana artık. Tabii başka <gülüyor> doktor. <gülüyor> Roy sipariş veriyorum düşünsene. Not alalım şuraya. Ay şaka bir yana gerçekten çok güzeldi. Evet, Her evet. şey çok güzeldi. Kesinlikle. Evet sanat yönetmenliği de yapıyorsun. Aa, evet bir önceki projemizde e, Ayna e, adlı tiyatro oyunumuz var bu arada. İşte e, disosyatif kimlik bozukluğunu anlatan. Ee, hocamızın kendi yazdığı, kendisi bu arada psikolog, kendisinin yazdığı, kendisinin de oyunda yer aldığı e, bir oyunumuz var. Bu vesileyle bir araya geldik, tanışmıştık. Akabinde de yine kendisinin e, yazdığı, yönettiği, hatta oyunda da, filmde de yer aldığı bir farkındalık e, filmi çekmiştik. Orada da doğru evet sanat yönetmenliği yaptım, kostümde ve makyajla da e, aynı zamanda çalışmalarım oldu. Çok güzel bir deneyimdi benim için de. Bir de rolüm vardı. Onun da üstesinden umarım kalkabilmişimdir. Şu an kurgu ve montajda çalışmaları Hı-hı. devam ediyor. Umarım tamamlanacak. Bir galasına, açılışına 
Yapacağız onu da inşallah. Haber verin hep beraber gideriz. Evet inşallah. Geliriz. İnşallah. Ya yani orada görmedim tabii provalarda yoktum ama çok güzel oynadığına eminim. Ya umarım umarım o da böyle çok farklı bir karakterdi. Yine böyle ben aslında çok renklere alışkın bir insanım. Bunu da sayın yönetmenim <gülüyor> ve Zeyn Hocam'a özel böyle bir bir tişört giydim. Orada çok renkli, canlı, e, duygularıyla e, kafası karışık ve bunu da üstüne başına haline tam her şeyine yansıtan e, çok renkli farklı bir kadındı Derya. Hı hı. Onu da çok benimsedim. Kendimden de bir şeyler buldum. Ee, güzeldi hikayesi de. Yine bir bağımlıydı. Bırakmıştı ve kendi hikayesini anlatarak terapideki diğer bırakmaya çabalayanlara örnek oluyordu. Ee, böyle bir karakterdi. İzleyin. Hepsini anlatmayın şimdi. <gülüyor> Ama Kesinlikle çok keyifliydi o da. Çok güzel bir deneyimdi. E, moda tasarım mezunusun. Sanat yönetmenliği de oradan geliyor. Evet herhalde. biraz kostüm, Yeteneği. kıyafet. Evet olabilir. Moda tasarımı okudum ben. E, Adam Menderes Üniversitesi ön lisansı mezunuyum aynı zamanda. E, stilist olma yolunda ilerlerken tabii maalesef ki şehrimizde hep bir Farklı işliyor yani kısır döngü kısır. var, kü- kü- küçük sektörler hmm. var, bir büyük şehirler ya da İzmir İstanbul gibi olmayacağı için Değil ve mi? benim de onu orada devam ettirmem gerekeceği için maalesef ki e, şehirden pek çıkamadım. Ailem de e, isteksizdi bu konuda. Yapamadım ama e, gerçekten de çok severek hatta hala ara ara böyle hmm. çizerim, işler tasarlarım, e, resim yapmayı da çok severim. E, yapıyorum yani unutmadım, bırakmadım ama maalesef ki meslek olarak onu... E, Çalışmadım. Hatta ve hatta zaten okuyup da mesleğini şehrimizde demeyeyim, ülkemizde genel olarak e, yapamıyor insanlar. Hı hı. Ben de yapamadım. Sonrasında ön muhasebe, işte öğrenmek durumunda kaldım. İş, bulduğum işler e, devamında. Hatta dış ticaret, ihracat şeklinde e, devam etti çalışmalarım. Ta ki 2018-2019 döneminde. Aa, hatta bu arada şeyi de çok istiyordum. Bütün çocukluk hayallerimde, günlüklerimde her yere falan yazmışım böyle. Ortaokuldan beri ben voleybol oynadım hep. Lisanslı voleybolcuydum. Ama tabii onun da bir ucu şehir dışı ve hatta yurt dışına taşındığı için. Oğlan çocuğum sen lan sen bırak topu diyeyim. <gülüyor> Yine ailem buna karşılıklığından dolayı o da içimde bir uhde kaldı. E, fakat zaten bu oyunculuk, tiyatro vesairelere hepten söyleyemedim bile. Yani okuyacağım, yapacağım, edeceğim demeyi bırak okuyacağım demek bile büyük bir e, lükstü benim için. E, i̇şte ilk kızım doğdu. E, i̇şe döndüm, yine çalışmaya devam ettim. Zeytin fabrikasında çalışıyordum ne dediğim gibi ihracat yapıyorlardı. Akabinde Hande doğduktan sonra dönemedim ve e, buradan Ayşe'ye çok sevgiler, ona o, o canım arkadaşım bir tanecim onu çok seviyorum. Onun vesilesiyle 2018-19 dönemi sanırım çok iyi hatırlamıyorum. E, Efeler Belediyesi'nin tiyatro atölyeleri mülakatlarına katılmamla ben yine içimde uhde olan <gülüyor> bu oynama, e, tiyatrolama, Tiyatro olama da nasıl olduysa bir akademik <gülüyor> olarak okuyan herkes şimdi beni linç edecek. Ee, yani oyuncuyum demiyorum ama ben çok sevdiğim bir şey yapıyorum şu an. Ee, özelde ya da işte belediye bünyesinde ya da farklı kulvarlarda ya da sizler yolumuz kesişti. Bu şekilde olsun. Ee, bu yolda ilerlemeye çalışıyorum, öğreniyorum, kendimi yeniliyorum, güncelliyorum, araştırıyorum, deneyimliyorum. Bakalım ya ben yaptığım şeyi çok seviyorum. İnşallah o da beni çok seviyordur. Her yerde de zaten bunu söylüyorum hep. Artık la biliyoruz biliyoruz duyduk la bu kadar her yerden şey söyleyebilecekler ama ya ne yapayım seviyorum yani öyle rüzgar tiyatroya falan diyor <gülüyor> <gülüyor> böyle azıcık şehirlik şeviklik de yapayım ay çok ne kadar konuştum bir soruda ben böyle susmazsam <gülüyor> Zeynep acım yandın alacım sen valla benle program etmez kız yanına mı geliyorum acık şey yanlış şey dedi kodum onu falan dermişim ay bu arada voleybolu da soracaktım. Valla. Sen kendin söyledin. Voleybol oynadığını Ama da hala... yerlerden araştırdım. Bana da çok benziyorsun. Yani birbirimize çok benziyoruz. Ya, aslında ben de doğru voleybol aslında. oynuyordum. Evet, uzun o hızlı süre. frekans yakalayışımız, evet. elektriğimizin tutması bence <gülüyor> kesinlikle <kaynaklı>. burada. <gülüyor> Evet. Ama bence dünyanın en güzel sporu zaten Kesinlikle araştırdıklarında da görecekler. Birçok sporun işte tenisi, handbolu, e, basketbolu o sosuna alınarak e, uyarlanmış bir Hı-hı. spor dalı. Özellikle hatta kadınlara hitap eden evet. bir spor dalı. 
e, bence çok kıymetli. Bence de. Bütün kadınlar, kız çocukları bir kez de olsun hayatında voleybol oynamalı. Bir de çok havalı değil mi? Okulda çok ya bence de, olmak, bence de, bence de. Bence de. Hatta şu an kızım e, voleybol Hı-hı. oynuyor. Sevdiği, hiç ummadığım bir şekilde hem de sevdi. E, çok isterim. Ömrü boyunca Hı-hı. yapmasa da, yani meslek olarak tercih etmese de sporu ya da sanatı... E, Ömür boyu yapsın isterim yani. Hiç bırakmasın. Hatta birlikte oynuyoruz falan şu an. Çok evet. keyifli. Sen neden bıraktın? Ben neden bıraktım? Neden? Ne oldu? Niye? Hala oynuyorum de. <gülüyor> Sporsuz hayat olmaz. Değil mi efendim? Alkış. <gülüyor> Sporsuz sanatsız hayat. Damarlarımızdan biri e, kopmuş demektir demiş. Evet. Atamız. O yüzden <gülüyor> hemen geri dönüyorsun. <gülüyor> Bana neyse kızı dön. Oley bal oyna. Oley bal oyna. Oynayacaksın. Oynayacaksın ulan. Diziklerini getir. Ha hatırladım. Ya deminden deminden beri. Deminden deminden beri ama yalnız. Deminden beri. Düşünüyorum. Aklımda bir şey var soracağım soracağım. Tabi her şey hep heyecandan oluyor bunlar. <gülüyor> Kusura bakmayın. Programın adını diyorum ya. Ana diyecektim laf karıştı. Evet. Ee, çok orijinal. Hayırdır? <gülüyor> Hayırdır sen? <gülüyor> ya şey benim yeğenim var. İşte o, onu gıdıklıyordum sürekli. O da şey diyordu küçükken. işte şimdi büyüdü. Gıdı gıdı dapma falan diyordu. Aa. Oradan esinlendim. Hatta bana ne haber diye sorduklarında bile gıdı gıdı falan diyordum. <gülüyor> Konukları <gülüyor> gıdıklamayacaksa değil mi? Olabilir. Yani, neyse ki gıdıklamıyorum. Diyeyim. Mantıklı. Ya olabilir <gülüyor> ya. Artık ödül mü ceza mı gıdıklaması olur bilmiyorum falan ama. Gülene acı sos falan. Ya olabilir. Güzelmiş orijinal. Yeğenini de çok seviyorum belli ki. Evet. Yeğenini çok, çok şanslı. Eminim. Evet. Ben de çok şanslıyım. Ha şeyden e, bahsedecektik. Az önce çok hızlı geçti evet. konumuz. E, şu an atölyelerimiz hala devam ediyor. E, Büyükşehir Aydın Büyükşehir Belediyesi te, tiyatro atölyesindeyim. Ee, ve orada da umarım ki bir aksilik çıkmazsa inşallah e, Mayıs sonu ya da Haziran ilk haftası gibi böyle çok eğlenceli e, güzel bir orta oyununa çalışıyoruz hazırlanıyoruz e, yani gelin izleyin bizi gelin, derim geliriz. ben <gülüyor> bir işimiz çıkmazsa kesin geliriz çok zaten. mutlu olurum çok keyifli çok güzel orada da e, orijinal bir Abla yine <gülüyor> azıcık böyle <gülüyor> katakulliyi sevmek ne edip durun gülüm buralar da falan gibi böyle. <gülüyor> Ay, şive yapayım yapayım derken en sonunda e, oyunun bir tanesine denk geldi. Çünkü bir önceki oyunumuzda e, şeydi doktordu. E, işte filmde karakter de böyle daha duygusal trajik hani herhangi bir şive şey içermiyordu. Hmm. Keza. Sizde de e, gayet ciddi böyle bir avukat <gülüyor> olarak da ben bir yerlerde gevşeyemiyordum. <gülüyor> Nihayet böyle gevşeyip dağıtacağım bir rol geldi. Ay umarım alnımın akıyla hmm. ondan altından üstünden gelebiliriz. Hocalarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Emekleri çok üzerimizde İnşallah, sağ olsunlar. Emeklerimiz boşa gitmez. Umarım, umarım. Evet. Hazırsan sorulara başlıyorum. Aman, <gülüyor> değilim. Hazır mıyım seyirci? <gülüyor> evet. Ay Allah'ım. Bugüne kadar aldığın en tuhaf hediye. Ha. Tuhaf hediye almadım. Yani hatırlamıyorum çok ya ama tuhaf bir hediye vermişliğimiz oldu. <gülüyor> Benim eşim çekirdek çitlemeyi çok sever. Bir doğum gününde kızlar böyle baba ne alalım baba ne alalım derken ahan da dedim buldum babanı çekirdek alacağız bütün akşam çitleyecek ve biz onu tahammül edeceğiz <gülüyor> çıt, çıt çıt çıt çıt diye. Onu bir de eve geldik paketleri sardık sardık sardık ve gerçekten verdik o da bir şey sandı Allah onun çıkacak işte ne çıkacak büyük diye. Şey. Aynen öyle büyük de bir şey ee, o vardı yani başka da bir şey hatırlamıyorum. Çiğdem. Ha çiğdem. <gülüyor> Ama o polemikte çiğdem mi çekirdek mi aman bir türlü olmuyor işte. Çıtlanan bir şey. <gülüyor> yani yiyorsun. <gülüyor> Tükürmüyoruz tabii çevremiz temiz tutalım. Şu an ben şey bekleneceğim diye bir şey yapmış olabilirim ama işte çöplerini yere atmayalım. Dışarıda yersek eğer çevremizi koruyalım. Temiz tutalım doğayı sevelim deyip böyle bir toplumsal <gülüyor> mesaj da verelim. Yönetmenim olur değil mi? <gülüyor> Mesajı açık değil mi programımız? <gülüyor> tabii tabii. Tamam teşekkür ederim. Bugüne kadar aldığın en tuhaf iltifat. Ha. Ben hiç iltifat etmiyorlar mı ya? Allah Allah. 
Neden ben hatırlayamıyorum bir ya bir de şöyle şimdi normalimde de böyle evet duygusalımdır ama böyle hani romantik değilimdir ay çok tatlısın güzelsin bilmem ne şeyleri geçmediği için edildiyse bile belki de ben onu e, silmiş olabilirim hatırlamıyorum hatırlıyorsan seyirci <gülüyor> seyirciye bulaşıyorum tabi en yakın fanım kendisi eşim olur <gülüyor> var mı? Yok, bak kendi bile etmemiş demek ki insan böyle eşine değişik bir itifat eder değil mi? Ama sevmiyorum, sorun onda değil bende. <gülüyor> Hiç Fransızların içinde Fransız kaldığın oldu mu? Aaa! Jötem falan yapıp ne? <gülüyor> Fransızca biraz çalışmam lazım. Oldu ya, olmuştur ya. <gülüyor> Ee, diye böyle illaki olmuştur ama çok şey etmem ben. Hatta böyle bazen merak ediyorum ne oldu ki ne oldu ki ne var ya falan diye e, böyle salak duruma da düşebilirim bazen. Oldu olmuştur illaki. Hmm. <gülüyor> Ay çakalım bir şey yalandan. <gülüyor> su kız su su su. Bir şey yok. Nasıl oluyor? <gülüyor> Devamlı kullandığın kelime. Hmm. Ya devamlı kullandığım kelime varsa da yine bilmiyorum. Çünkü şöyle oluyor. Mesela seninle uzun süre bir arada alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ya da böyle kaynaşıyoruz falan. Hı hı. Senin kelimelerin geçiyor. Hani artık gari mi dedin, gülüm mü falan, dedin, tatlı falan mı dedin. Çok ha mesela yani. falan mı dedin, fıstık mı dedin. Yani hani ill- illa onu bir süre sonra alıyorum. Ben istemeden senleşiyorum. Sensizleşirken senden öte benden biri biraz bir felsefi konuşmalara da girebiliriz bu gece bitmez. Güngör'ün de mantığıken. He mantığıken bir de. Man- Yok. Iı, uzun mu mantığıken. Yani mantığıken. Eğri cebi Heyecanlı yok. Heyecanlı şekilde. <gülüyor> şey yandık bütün gece sana bulaşacağım. Normalde konuşacağız. Yani böyle varsa da. Aha. Hatta sen de rastlamışındır varsa. Var mı sence? Şu an Benim sürekli bahis dediğim bir şey. Gülüm. Ha o da evet o. Gülüm <gülüyor> ister istemez. Ege'liyiz gülüm. Ne çiz gari ister istemez diyoruz. Ben durmuş Ali ne yapıyorsun? Aa doğru. Durmuş Ali'ye selamlar falan her şey. Doğru. Ama bunu çok kullanan bir arkadaşım vardı ve bizim onunla çok uzun süre bir arkadaşlığımız oldu Hı-hı. çocuklarımızın vesilesiyle. Yani beş kelime konuşuyorsa üçü gülüm. Ha bir sürü sen ister istemez sen gülüm gülüm demeye başlıyorsun. Ama ne var? Gül sevmesem de gülüm kadar güzel kokan insanlara gülüm derim. Şey <gülüyor> evet. Hiçbir mesajı atmaman gereken birine attın mı? <gülüyor> Pas. <gülüyor> Pas. Yani öyle olmadı belki ama yine çok çay içtiğimiz bir akşam belki de su. Yani öyle bir ee, böyle bir mesaj atmış olabilirim. Pişman mıyım? Değilim. İyi ki de atmışım. Gene olsa gene atarım. <gülüyor> falan diye böyle. Yani evet. E, zaten o var ya. Gerçekten yapmak istenilen bir şeydir mutlaka. Ama en rahat ve en şey olduğun zaman da ya sevmişindir ya sövmüşündür ya da bir şey demişindir yani illaki. İyi ki de olmuş. Gizli gizli dinlediğin bir şarkı var mı? Yok. Ben niye utanayım ki? Bütün şarkılar güzel. Hiçbir şey gizli yapmam. Gizli dinlemem. Gizli konuşmam. Yani... İçim dışım birdir. Ben pop tasarlarım. İsmail dinler misiniz? Caz da sen o. Bandıra bandıra. <gülüyor> Şapları şıpır beni öp. Onlar acı ben tatlı. Benden başka böyle var mı? Diye e, şarkı söylemeye söyledim bak. Ya şey yapmıyorum yani. Bile türkü. Değil. Evet. Arabe X Fantage. Ama ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. E, Şebnem Ferah. Bambaşka bir insan yani harika varlık e, muhteşem bir kadın muhteşem bir e, e, sanatçı şarkıcı rakçı ne dersin kendisi çok hayranım çok hayranım sana çok hayranım e, evet aslın özüm şebnem ferah ve biraz da rak, rak diyelim Hı-hı. ama duyguma hitap eden her şarkıyı dinlerim bulvarda rahat rahat gezebiliyor musun geziyorum kendi de gezmeyeceğim şimdi <gülüyor> <gülüyor> ay ne var ayol utanca yani ne Yoksa öyle bir kesin fotoğraf çektirmek istiyorlar mı? Hayır, hayır. Ben de fotoğraf çekilmek <gülüyor> isteyeyim. <gülüyor> Bakın ben boşa sürdüm. Hayır ya, yo gayet geziyorum hiç mi? Kimse fark etmiyor beni. İnşallah artık dizilerden sonu fark edecekler. <gülüyor> 
Sen gizli biliyor musun şu endamlama evet, şu anda? Hadi tabii. bakayım. <gülüyor> Soruyu alnına tutuyoruz ama. Ha? Yönetmenim. Geçiyorum. Kıyafet Aa, cevap oldu. vermedi. Hayır. <gülüyor> Gezdim, cevap. Gezdim. Cevap. Ha, geziyorum. Ha geziyorum de. Geziyorum yani. Ben onu geçiyorum. Yok. O zaman gizliden peşinden geliyor lan. <gülüyor> Kıyafet olan var mı? Yok. Yani neden? Ne bileyim. Ben zaten şey seviyorum ya. Hani böyle daha tek tip, daha kolay, daha basit. Hı -hı. Uğraşmayayım. Zaman almasın. Hazır olsun. Ha bir de niye? Biraz işin içinden de geldiğimden müteahhit şey yani gerçekten çok Hı. gereksiz yani işin temel amacı aslında örtünmek iyi hissettiğimiz şekilde yani vücudumuzu örtünüp iyi iklim şartlarından doğa şartlarından ve e, şeyden korunduğumuz Hı. sürece o kadar şey değil ben çok takılmıyorum yani gündemi takip edeyim onu yapayım şu moda oldu diye giyeyim ki moda tasarım okudum ama o bambaşka bir sektör algı o onunla onu karıştırmayalım Hı. ben rahat ettiğim kolayıma gelen e, durumuna uygun şekilde giyinmeyi gördüğünüz üzere spor şık falan olmayı <gülüyor> seviyorum dermişim. Tabi o da şıklık da her şeyde göreceli. Yok ya hani evet. az öz öyle deli dolu kıyafetlerim o da yapacak kadar yok. Yoksa biz fakir miyiz? <gülüyor> ben de sana katılıyorum. Senin en çok kullandığın kelimelerden biri de katılıyorum. Ha, evet. Olabilir katılıyorum evet. <gülüyor> Ben Haklısın doğru katılıyorum. Bak şimdi bulduk. <gülüyor> Defalarca izlediğin film dizi var mı? Var ya. Çok sevdiğim e, yerli klasikler var. Evet ama yabancı Malafiz var. Lucy'miz var. Ay Avatar'ımız var. Matrix'imiz var. Ya bilim kurgu ve fantastik çok sevdiğimiz için hatırlayamadığım belki de şimdi animasyon çok seviyoruz. Klasik yemek. Ha, Jurassic Park. Yemek yerken. Hayranıyımdır. T-Rex'ler diye böyle. <gülüyor> İçimizde bir dinozor aslında yaşıyoruz dermişim. Kaç kere izlemişsindir en fazla? En çok bence e, Jurassic Park izlemişizdir. Ya belki 10-15 olmuştur yani. Bazen hatta şey oldu böyle. Bir baktık biz her fırsat açıyoruz. Hatta özellikle yemekler için ne manyak çayse ya. <gülüyor> orada adamı parçalıyor T-Rex'ler şeyler. E, Etler, domuzcukları yutuyorlar falan. Biz de böyle yemekte Jurassic Park izliyoruz. Yemek e, filmimiz olmuştu bir ara. Valla bayağı izliyoruz. Ki düşün çoluk çocuk yani. Kızlar evet. bile çok sever. Takma adın var mı? Yok. Bana işte bazen sülbiş falan diyorlar ama ben Onu sevmiyorum. sevmiyorsun. Evet. evet. Hatta bir... Ya şimdi mesela hani... E, Zelina, işte Güngör, Ayşe, Fatma, Sülbi. Zaten isimleriniz böyle yanlış olacağı için çok Hani bunları, <gülüyor> bunları bu sıçlaştırmaya ne gerek var yani? E, nedense bir de böyle <gülüyor> sinirim de bozuluyor. Bir de kızlar bunu birbirine çok yapıyor. E, hadi bir de erkeklerde zaten komik, böyle vasat, korkunç bir şey oluyor. O yüzden hatta iki isimli insanları da sevmem. Yani iki ayrı kar insanları sevmem diye çok özür diliyorum. <gülüyor> İnsan severim. İki isimli insanları çok severim. Hatta özellikle iki isimli insan. Yani iki isim iki <gülüyor> isim e, koyma ya da iki isimli, üç isimli olmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. E, şey gibi geliyor bana. Hepsi farklı bir karakter, farklı bir hayat, farklı bir bakış açısı, farklı bir insan gibi geliyor. O yüzden e, yok. Kısaltmalar yapmayalım. Herkese isimleriyle olduğu gibi hitap edelim. Ayrıca benim adım Osmanlıca Vazca kökenli sorbu soyu sopu anlamında kullanılmış iyi ekileşe Naci, Necmi, Fikriye, Hayriye şeklinde soyumdan özümden gelen anlamına varmaktadır. Anlamı da var. İnternete yazınca et yemeye çıkabilir ama benim ismimin kendine az bir özel anlamı var. Onu da burada açıklayayım denk gelmiş. Tatlı gibi duruyor daha çok. Öyle de çıkıyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Ee, o yüzden yok ama Voleybol dönemlerimde bu şey çok popülerdi. E, zombi diyordu arkadaşım nedense bana. Ben de ona sürekli zombi <gülüyor> taklidi yapıyordum. Hatta voleybol başlığı maçlarına her geldiğinde tezahürat tutuyorlardı falan. Orada öyle bir e, zombicilik kaldı. Hmm. Ama zombi filmlerini de hiç sevmem. Ama şarkısına bayılırım. Herhalde o yüzden oldu. Başka yok yani yok isterseniz <gülüyor> anlatayım ama ne duymak istiyorsunuz kardeşim ben miyim? Yeter galiba boğazım kurdu falan. Ay bunlar hep heyecandan sakin. <gülüyor> Sanki Recep, normalde az konuşuyormuşum. Ya. Eski sevgilisinin ismiyle seslenirse tepkin ne olur? <gülüyor> ah, 
Çevik kız. <gülüyor> Geçelim bu soruyu. <gülüyor> yani şöyle. Olabilir ya. Yani neden neden ben de ona hitap ediyorum. Hay hay. Ee, olmaz ya hiç etmedi. Ya, Onun eski sevgisi yok be. <gülüyor> Var mı? Yeni sevgisi her şey benim. Aa, aa. O ne? Çok ayıp. Var mı? Çok söyle. <gülüyor> Geçmiş 15 yıl adamın sevgilisi. Hay ya. <gülüyor> Hemen burada çirkefleşeyim var mı? Bak oca pembe membe değil mi? Tırnak çıkıyor içine at. Yok <gülüyor> yok. Yo. Şaka bir yana da bilmiyorum ya. Hiç ayağına tırnak batı oldu mu? Oldu oldu oldu. Çok kötü çok çok acıtıyor. Öyle bir acıtık aaa diye geziyorsunuz böyle. Ee, sevgili eşim bu konuda da bana çok destek oldu ayağımın tırnağın batığında. Ama ne değişik bir soru. Acaba bunu kim merak ediyor olabilir diye şu an ben merak ediyorum. <gülüyor> İyiymiş, iyiymiş. Nasır da var gülüm. Hı-hı. Bakacak mı? Yok. <gülüyor> Sonra. Gülüm dedim. Sonra dedi. <gülüyor> Arkada biz ayakkabıyla çıkan birbirimize tedavi uygulanmış. Gitmek istemediğin bir düğün ya da doğum günü için yalan söylediğin oldu mu? <gülüyor> Aa bak bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya bu konularda çok değişik böyle bir şans, nasip, bal, artık gezegen, evren, big bang, yüce güç. Allah ne, ne derseniz deyin o kadar şey oluyor ki. Yani e, ve buna da çok inanırım. Gerçekten bir şey hayırlısı diyese olmasın. Benim oraya gitmem iyi gelmiyorsa. Bak içimden gelmiyor bir şey var herhalde ya. Ne olur bir mazeret olsun bir şey falan. Hep dilerim zaten. Öyle olur. Olmaz mı? Sen şahitsin seyirci. Onayla beni çabuk. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten hani benim bir yalan uydurayım. Ya da gerçekten kafadan bir şey atırayım. Yani ne kendimi ne karşı tarafı hmm. zor duruma düşürmeden. Gerçekten o benim için iyi gelmeyecekse ve. E, hayırlı değilse, doğru hmm. değilse şey oluyor. Bir, bir şey çıkıyor ya, bir vesile oluyor. E, ki inanmayacaksınız belki de ama öyle ki e, çocukların hastalandığı bile oluyor. Mesela bir yerde bir şey yok, kız hmm. iyi. Bir bakıyorum iki dakikadan kusmaya başlıyor. Karnı ağrıyor, diş çıkıyor falan. Yani garip bir şekilde böyle bir durum var. Hmm. Yani çok şükür maruz kalmadım. Hiç telefonun çalmadığı halde konuşuyormuş gibi yaptın yaptım, mı? Yaptım, yaptım. <gülüyor> ya kalacağım diye çok korktum sonra hemen sesini kıstım. <gülüyor> ama çok az yaptım. Ya yani böyle bir iki kere böyle bir yerden geçecek ana yana falan deyip böyle. <gülüyor> ee, yani yapılmasın böyle şeyler. Sevmem ama bazen insan mecbur kalıyor. Herkes yapmıştır bence ya. Yok ben yapmadım. Yapmadım diyor. Kız insan yalan da yaptım der. <gülüyor> Yapamam. <Aa, gülüyor> Baya vallahi yapamam çok da ne yapıyor Allah size. <gülüyor> çok güzel konuşurum. Eşinin telefonunu karıştırır mısın? Artık karıştırmıyorum diyerek. <gülüyor> Yani son e, birkaç yıldır karıştırmıyorum diye bu konuyu kapatmak istiyor. Tanıdıkların ünlü olduktan sonra çok değişti diye düşünüyor mudur senin için? Valla ünlü olsam düşünecekler herhalde valla <gülüyor> derim. Yok ya. Ya şöyle oluyor. Şimdi haliyle biliyorsun zaten işte bir daha çekiyoruz bir şey yapıyoruz olmuyor aksilik çıkıyor. E, gece gündüz tutmuyor ya da o işi yapıyorken daha iyi olsun işte ezber yapalım çalışalım diye odaklanman gerekiyor tabi evet. bir şeyleri öteliyor evet. sonraya bırakıyorsun haliyle onun sitemi oluyor bazen hani onun bir yakın Biz arkadaşlardan bir değdirmesi falan. oluyor <gülüyor> ama ya ben ünlü değilim bir şey değilim hiç de öyle bir ümidim ya da beklentim yok zaten dedim ya ben Evet yapabildiğim kadar yapacağım hani burada ya da başka şehirde başka bir yerde şartlarım el verdiği kadar. Çünkü her şeyden önce iki tane kızım var onların bana ihtiyacı var. Ee, sırayla gidecek her şey evet ama yok ya o kadar da ünlü olur muyuz böyle ya değişti bunun da ayakları vuruyor tavana <gülüyor> <gülüyor> diyecekler kadar sanmıyorum da. Ama Tabii bilemeyiz. Biz de kendi çapımızda ünlüyüz Aydın'da en azından. Evet evet. <gülüyor> Aydın, Ege ve sonra bütün Eferler 8 ya. 10 Ege dermişim. Yetersiz bakiye sesini duydun oldu mu? Valla işte cash on the table var sayıyoruz yoksa bakıyoruz gülüm. Bak yine gülüm dedim. Ya hakikaten ben bunu çok söylüyormuşum. Ya öyle kart kullanmıyorum ya da şey e, minibüslerin otobüslerine bilmiyorum. O yüzden e, duymadım. Duymadım. Ben yani şeyim yok evet. Dönerle ayranı aynı anda Evet evet evet. <gülüyor> Evet, bu konuda hatta yarışırım e, şeylerle bir şekilde denk getiririm çünkü getirmek zorundayım. E, benim şöyle bir sorunum var, sanırım e, tükürük salgılarım, bu gereksiz bir bilgi olabilir ama <gülüyor> az e, ya da yetersiz. Ben bir şey içmeden bir şey yiyemiyorum. Yemeye zorlansa da ben boğulup ölebilirim falan dermişim. 
O yüzden bir şekilde onları zaten e, denk düşürüyorum. Ha oldu ki düşüremediğim anlarda oldu evet. İkincisini içeceği aldım. Ben düşüremiyorum. Ben düşüremiyorum. Ayranoz <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Valla. Evet. Doğru ben de genelde geliyor. Hiç İki oldu. tane istiyorum ya da büyük Aynen. alıyorum. Ama ikincisi illa denk getiriyorsun. En son kimin fotoğrafını beğenmeden geçtin? Hmm, yani bir de şöyle son zamanlarda pek şey yapamıyorum. Böyle dağıldım biraz. Ee, bir de dediğim gibi oyun çalışmalarına sonra ona odaklandığım için. Ay şimdi düşüneyim düşüneyim beğenmeden geçtim. İsmi lazım değil falan dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir şey söylesem anlarsınız ama falan. <gülüyor> Galiba anladım. <gülüyor> ee, Yok ya bilemedim şu an. Ay öyle bariz bir şey yapmam. Hmm, beğenmeyin seni de pislik falan. <gülüyor> Aa sen larkın düştü. Larkın düştü. Allah cezanı versin. Beğendiklerimi de açıp geri alayım. Yani böyle Aa, şeyler. Aa böyle düşünen var biliyor musun? Hiç bir gerek... tane beğeni kıskanan var. Aa. Çoğalmasın diye. Gerçekten <gülüyor> mi? Ya ne olacak öleceğiz mi ya? Ben beni i̇şte. beğeneyim. Ben ne seveyim. <gülüyor> ne yaptığımı bileyim. O orada hani. Bir de o. Ya bir de Instagram olayı, Instagram mı, Instagram doğru mu söylüyorum? Bak nasıl da teknoloji hali. E şey yani benim için, e, ya hatıra kutusu, yani böyle bir albüm. Evet. Hani sen bana hayran ol, o beğensin, 1500 evet. tane like'ım gelsin, 1 milyon insan beni taya edersen ne hala. Hı hı. Hani beğenilmek tabii ki de güzeldir. Evet. Ama olmazsa ne yapıvereyim yani bana ne hani? Ne bileyim. Aynen Ama kimseye de yapmadım kasıtlı böyle bir şey. Hı hı. Çay koymaya kalkan biri olduğunda çayı fondipler misin? <gülüyor> Allah ben tipik çık çıktım analizlere bakılırsak. <gülüyor> Maalesef evet. Ama şöyle çay çok sıcak o ayarında hani bitti bitti gözüm kesmiyorsa hı hı. şey yapıyorum. Ee, kalkıp kendim koyuyorum yolda bitiriyorum. Hı hı. <gülüyor> Recep'le bizim dedikodumuzu yapıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Güngör'le ikimizi. Ee, yani tabii konuşuyoruz ama dedikodu olarak değil ya. Dedikodu değildir işte. Olan bir tane hattım. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Kalkıp da deli hadi öyle mi falan yapmadım. Aa demedim falan. Yani. <gülüyor> Yok. E, şaka bir yana da yani aynen evet demedim. Ama tabii e, kendisiyle her şeyi konuştuğum için yani sizin hakkınız olmaz ama başka hakkında bir şey konuşmuş olabilirim, söylemiş olabilirim, şikayet etmiş olabilirim. Ama yine dedikodu olduğunu zannetmiyorum. Yapmam ya, bana da yapılmasını istemem. Ama fikrimi de söylerim yani hani ön yargıya girmeyecek şekilde inşallah. Bence yeterince dürüstün. <gülüyor> Sizce? <gülüyor> Teşekkür ederim bana alkış o zaman. Bir tanıdığım için kendisini. <gülüyor> Aynen çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ay iyi ki davet ettin. Benim için çok güzel çok oldu. Çok keyifliydi. Seni Aynen. Ee, güzel heyecanlı bir akşam yaşadım yine sayenizde. Ee, i̇nşallah farklı işlerde de bir arada olur tekrar ararız. Bu arada etki. Evet <gülüyor> doğru zaten bizim şu an önümüzde evet. hal hazırda e, çalıştığımız küçük evet. çapla hazırladığımız. Böyle yönetmeni bahsedeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> e, evet, e, senaryosunu, hikayesini tamamladığımız e, psikolojik gerilim e, versiyonunda. Ya ben bu oyunu yapacağım inşallah. <gülüyor> Psikopat <gülüyor> sanırım değil mi? Biraz. Yani şizofreni, şizofreni. psikopat yani maşallah abla da her şey <gülüyor> olacak. Karamsar. Ee, Evet, evet, Hı-hı. evet. O yüzden böyle yeni bir projemiz var. Kısa film olarak Hı-hı. ama tabii bu da hani uzun vadeli ya da şeyde böyle az insanlı, az metrajlı, az şeyli ama çok etkili. Etki. Etki. <gülüyor> İzleyin. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı. Programın sonuna geldik. Son Aa. olarak bir şey söylemek ister misin Dina Prodüksiyon izleyicilerine? Valla like like like like like. <gülüyor> yo, yo. Lütfen kendisini takip edin. Evet beni takip edin. Ee, Sülbi falan derdi. Yani. Instagram yani. adresi. Instagram'ı yazacağız. Yok ya isterlerse baksın. Gülüm de insanlar zor. Bakın lan. <gülüyor> şey, e, ya herkes iyi olsun ya. Mutlu olsun ya. Herkese böyle bol şans. E, iyi şeyler, güzel şeyler. Bol işler. Gönüllerinin e, ekmeklerini, İnşallah. emeklerini... E, yesin yaşasın herkes diliyorum. İnşallah. Hepiniz hep birlikte. Aynen. Hep beraber. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine gelmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine gel hep gel. <gülüyor> Recep Zaten buradan birlikte, çıkmıyor dermiş. Recep'le birlikte gelirsin. Aa, evet evet. Çocuklarla. Evet doğru. Zaten dizide ailecek <gülüyor> evet. yer aldığımız Bizim için. Bizim dizisinden aile dizimiz. Ee, neydi? 
Üçüncü bölüm değil mi? Ege'nin dibi. Üçüncü evet. bölümde maile oynuyoruz Halde'yi yani. Halde'yi oynatamadık tabii. <gülüyor> İkna edemedik. Olsun arada böyle koşturdu ya. <gülüyor> Çıkmıştır belki sahnenin birinde. Bugünlük bu kadardı. Teşekkürler. Görüşmek üzere.